റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം നോട്ട് നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം എന്ന് ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായിയുടെ വിധി പ്രസ്താവം തുടങ്ങിയത് നോട്ട് നിരോധനത്തിനെതിരായ വാദങ്ങളൊക്കെ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള വിധി പ്രസ്താവമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടന്നത് such power is derived from entry 36 of list 1 of the 7th schedule to the constitution which speaks of currency coinage and legal tender foreign exchange i have quoted the seven issues judgments which were i mean the references uh, order dated 16th december 2016 where nine questions were referred his lordship gawai j has reframed the questions referred to this constitution bench and called out six questions which have been answered in the erudite judgment proposed by him my views on each of such questions has contrasted with those of his lordships have been expressed in a tabular form here and for easy reference it is at the ahead i have put that then i have stated about the overview regarding the importance of the reserve bank of india and the reserve bank of india act 1934 നോട്ട് നിരോധനം റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടാണ് മിസ്സിസ് ഗവായിയുടെ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ ഉള്ളത് നേരത്തെ ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങളൊക്കെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകളോട് കൂടിയാണ് നോട്ട് നിരോധനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്താണ് വിധിയുടെ ഉള്ളടക്കം ആർവിയുമായി വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു വിധി പ്രസ്താവം ജസ്റ്റിസ് ബി ബി നാഗരത്നയുടേത് ഭിന്ന വിധിയാണ് ആ വിധി പ്രസ്താവം നടക്കുന്നു രണ്ട് വിധികൾ വരുന്നു പി ബസന്ത് ബസന്ത് നേരത്തെ വന്ന വിധി നമ്മൾ കേട്ടതാണ് പരിപൂർണമായി ഹർജിക്കാരുടെ വാദങ്ങളൊക്കെ തള്ളിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അത് ശരിയായിരുന്നു വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകളോടെ എടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്നയുടെ വിധി പ്രസ്താവം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സൂചന രതീഷ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്നയുടേത് ഭിന്ന വിധിയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ജസ്റ്റിസ് ഗവായിയുടെ വിധി പ്രസ്താവത്തോട് യോജിക്കാത്ത ഭിന്ന വിധിയാണ് മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ ഇപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റിസ് ഗവായിയുടെ വിധി പ്രസ്താവത്തോട് യോജിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ ശരിവച്ചിരിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നു അത് റദ്ദാക്കാനാകില്ല എന്നുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് കോടതി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഇത്തരം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കോടതിക്ക് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് ആ പരിമിതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ഒരു കഴിവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ കോടതിക്കുള്ള ഇടപെടലിന് പരിമിതി ഉണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് കോടതി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കൃത്യമായ കൂടിയാലോചനകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് അടക്കമുള്ളവരുമായി ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല സർക്കാർ എന്താണോ ലക്ഷ്യമിട്ടത് അത് നേടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വിഷയമല്ല എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് കള്ളപ്പണം പൂർണ്ണമായും തടയാൻ കഴിഞ്ഞു കള്ളപ്പണം പൂർണ്ണമായും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ വ്യാപനം തടയാൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആ വലിയ വിഷയം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും സർക്കാരിന് നേടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല അത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിഷയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ സമയം വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ വാദം അതൊരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആയിരുന്നു അന്ന് അത് ഞങ്ങൾ ശരിവിക്കുന്നു അതായത് ആ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ കാലഘട്ടം ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ പൂർണ്ണമായും യോജിച്ചിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിൽ ഈ നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്നയുടേത് ഭിന്ന വിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ഗവായിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അതായത് ഈ ഹർജികൾ നോട്ട് അസാധുവാക്കലിനെതിരെയുള്ള ഹർജികൾ തള്ളിക്കൊണ്ടല്ല ആ കണ്ടെത്തലിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രതീഷ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിധി പ്രസ്താവമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആശ്വാസകരമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി മാറുകയാണ് ഈ വിധി ഭിന്ന വിധി ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ പരിപൂർണമായ യോജിപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യ വിധി പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നോട്ട് അസാധുവാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് വിധി റിസർവ് ബാങ്കുമായി ആലോചിച്ച് ഇത്തരം നടപട
ജസ്റ്റിസ് ഗവായുടെ വിധിയോട് മറ്റ് മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരും യോജിച്ചിരിക്കുകയാണ് നോട്ട് അസോദ് വക്കലിന് എതിരായ എതിരായ ഹർജിക്കാരുടെ വാദങ്ങളൊക്കെ നിരാകരിക്കപ്പെടുന്നു അതിനിടയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്നയുടെ ഭിന്ന വിധി കൂടി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് but when the proposal for demonetization originates from the central government as in the instant case it is not under section 262 of the bank of the act it is to be by way of a legislation and if legislation is not the way in the sense there is a need for secrecy then it is ordinance ഹർജിക്കാരുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായിയുടെ വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടായത് മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ യോജിക്കുന്നു നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ നോട്ട് നിരോധനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സുപ്രധാനമായ പ്രഖ്യാപനം അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ഹർജിക്കാരുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള വിധി പ്രസ്താവമാണ് അഞ്ചംഗ ഭരണഘടന ബെഞ്ചിൽ ഭൂരിപക്ഷം ജഡ്ജിമാരും ആ വിധിക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു മൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ ആ വിധി പ്രസ്താവം അംഗീകരിക്കുന്നു ഭിന്ന വിധി കൂടിയുണ്ട് ആ ഭിന്ന വിധി ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പി ബസന്ത് തുടരുന്നുണ്ട് ബസന്ത് ഈ ഭിന്ന വിധിക്ക് കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഇതുവരെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ രതീഷ പ്രധാനമായും ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന നടപടിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ള സുപ്രധാനമായ ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ആക്ട് അതായത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീരിയസ് ആണ് അതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സീരിയസിലുള്ള നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അഞ്ഞൂറ് ആയിരം എന്നുള്ള കണക്കിൽ നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടേണ്ടത് റിസർവ് ബാങ്കാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു ബേസിക് അടിസ്ഥാനപരമായ പിഴവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ സംബന്ധിച്ച ഒരു നടപടിക്രമത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് അതായത് ദി റിസർവ് ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ ആക്ട് ഡസ് നോട്ട് എൻവിസാജ് ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിമോണറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബാങ്ക് നോട്ട്സ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ വിഷ് ടു ഡിഫർ ഫ്രം ബ്രദർ ജസ്റ്റിസ് ഗവാ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ exercise of power by central government under uh, section 262 adayad reserve bank inde 26 rand നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ട് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അതിൽ ഇടപെടാൻ സർക്കാരിന് അവകാശമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന കണ്ടിരിക്ക കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ബെക്ക് ടു ഡിഫർ ഫ്രം ജസ്റ്റിസ് ഗവായ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു ഓഫ് ദി ആർ ബി ഐ ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന് തുടക്കം കുറിയണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു അധികാരം അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത്തരത്തിൽ നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന് തുടക്കം കുറിക്കണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു അധികാരം ഭരണഘടന മുപ്പത്താറ് എൻട്രി മുപ്പത്താറിലെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നിൽ ഇത് വേണ്ടതാണ് അതിൽ ഈ കറൻസിയെ കുറിച്ചും കോയിനേജിനെ കുറിച്ചും ലീഗൽ ടെൻഡറിനെ കുറിച്ചും മാത്രമല്ല വിദേശ നാണ്യത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്ന ആ ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരം സർക്കാരിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ അധികാരം സർക്കാരിന് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ നോട്ട് അസാധുവാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സുപ്രധാനമായ കണ്ടെത്തൽ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഈ ഡിമോണറ്റൈസേഷൻ ഇസ് ടു ബി ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സച്ച് പവർ ഇസ് ടു ബി ഡിറൈവ് ഫ്രം എൻട്രി തേർട്ടി സിക്സ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് സ്പീക്സ് ഓഫ് കറൻസി കോയിനേജ് ലീഗൽ ടെൻഡർ ആൻഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അധികാരം അതായത് നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല അത് വരേണ്ടത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് നിയമത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ട് അധികാരം സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രത്യേക അടിയന്തര യോഗം നവംബർ എട്ടിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ടിന് വൈകിട്ടാണ് ചേർന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ അതായത് സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാർ ആ ഗവർണർ ഗവർണേഴ്സ് ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല ആ മീറ്റിംഗ് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നോട്ട് അസാധുവാക്കലിൻ്റെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അത് ഡൽഹിയിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് കൈമാറുന്നു നിമിഷങ്ങൾക്കുള്
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വലിയ ആശ്വാസം വലിയ നേട്ടമായി മാറുന്ന വിധി ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സുപ്രീം കോടതി അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നു ഭൂരിപക്ഷം ജഡ്ജിമാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപനം അത് ശരിയാണ് എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പി ബസന്ത് കോടതിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസാദ് വാക്കിയ നോട്ടുകൾ മാറ്റാൻ ആവശ്യത്തിന് സമയം നൽകിയില്ല എന്നടക്കമുള്ള വാദങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇത്തരത്തിൽ സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാര പരിധി ഉണ്ട് എന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ജഡ്ജിമാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗവായ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായ് വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി അത് രേഖകൾ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി കോടതി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അതിനുശേഷമാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് അധികാര പരിധിയുണ്ട് ആർ ബി യുമായി ആലോചിച്ചിത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും നോട്ട് നിരോധനം ശരിയാണ് അതിന്റെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഭാവി അത് വലിയ പ്രസക്തമായ കാര്യമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ ആശ്വാസമായി മാറുന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരുന്ന നോട്ട് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ വിധി അത് അംഗീകരിക്കുന്നത് നാല് ജഡ്ജിമാർ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ നാല് ജഡ്ജിമാരും ജസ്റ്റിസ് കുവായുടെ വിധിയോട് യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്ന വിവരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നോട്ട് നിരോധനം അത് പരിപൂർണമായി ശരിവിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നാല് ഒന്ന് എന്ന റേഷ്യോയിൽ അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരിൽ നാല് പേരും ഈ നിലപാടിനൊപ്പം നിന്നിരിക്കുന്നു ആ വിധി പ്രസവമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ഭിന്ന വിധിയുമുണ്ട് ആ ഭിന്ന വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്നയാണ് ഭിന്നവിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അസാധുവാക്കിയ നോട്ടുകൾ മാറ്റാൻ ആവശ്യത്തിന് സമയം നൽകിയിരുന്നു എന്ന അടക്കമുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്ന വിധി സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരിൽ നാല് ജഡ്ജിമാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം നോട്ട് നിരോധനം അത് ശരിയായ തീരുമാനമാണ് അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയുള്ള വിധി പ്രസ്താവമാണ് ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടത്തിയിരിക്കുന്ന അതേസമയം ഭിന്ന വിധി കൂടി കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റ് അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയ നോട്ട് നിരോധനം നടത്താവൂ എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന വിശദീകരിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് നിയമത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളടക്കം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ഭിന്ന വിധി കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഈ ബസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ബസ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നാഗരത്ന പറയുന്നത് സർക്കാരിന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെ നോട്ട് നിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സർക്കാർ അതിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തത് അന്ന് ആർ ബി ഐ ആക്ടിലെ ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ട് എന്നുള്ള വകുപ്പാണ് അത് സർക്കാരിന് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ സുപ്രധാനമായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ മാത്രമേ സർക്കാരിന് അത്തരം ഒരു അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡിനൻസിലൂടെ അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം വെൻ ദ പ്രപ്പോസൽ ഓഫ് ഡിമോണറ്റൈസേഷൻ ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സിക്സ് ടു ഓഫ് ദി ആർ ബി ഐ ആക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി വേ ഓഫ് എ ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് സീക്രസി ഇസ് നീഡ് ദെൻ ബൈ വേ ഓഫ് ഓർഡിനൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് As per section 26.2, the proposal of demonetization should emanate from the Central Board of the RBI. That is, if there is a note of Asadu Akhil, it is not the case of the Reserve Bank. That is, if there is a note of Asadu Akhil, it is not the case of the Reserve Bank. The Kendra Sarkar is not the case of the Reserve Bank. That is, if there is a note of the Kendra Mandir Sabah, it is not the case of the Executive Uttar, it is not the case of the Executive Uttar, it is not the case of the Executive Uttar, it is not the case of the Executive Uttar. ഭിന്നവിധിയായി നിൽക്കുന്നു ഭൂരിപക്ഷ വിധി സർക്കാരിന്റെ നോട്ട സാധുവാക്കൽ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അതായത് നോട്ട സാധുവാക്കൽ കൃത്യമായ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക
സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ശരിവച്ചിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി അതിന് സർക്കാർ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി സമയം അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളപ്പണം വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പണം പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി മുന്നാകെ സർക്കാർ വാദിച്ചത് അത് ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇത് റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ള നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ പൂർണ്ണമായി റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യത്തിന് അന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്രാമ്പിൾ ഡെഗ് പോലെയാണ് അത് വീണ്ടും അൺസ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മുട്ടയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് ഗവൺമെന്റ് എ ജി അന്ന് കോടതിയിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഏതായാലും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയമായി ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ വിധി പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷമടക്കം പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ വിമർശനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹർജികളെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നാല് ജഡ്ജിമാർ പൂർണ്ണമായി യോജിച്ചിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭിന്ന വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും സർക്കാരിന് ഇത്തരത്തിലൊരു വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിലൂടെ ഉത്തരവിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രതീഷ് പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തോട് കൂടി മാത്രമേ നോട്ട് നിരോധനം നടത്താൻ കഴിയൂ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്നയുടെ സുപ്രധാനമായ കണ്ടെത്തലിതാണ് വിധിയുടെ ഭാഗം ഇതാണ് ഒപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിലൂടെ നോട്ട് നിരോധനം അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല എന്ന് കൂടി ഭിന്ന വിധിയിലൂടെ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന വ്യക്തമാക്കുന്നു വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകൾ നടന്നിരുന്നുവോ എന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ ഭിന്ന വിധിയിൽ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വലിയ ആശ്വാസമാകുന്ന വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം ജഡ്ജിമാരും നാല് ജഡ്ജിമാരും നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ തീരുമാനം അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അതിനെ നിയമപരമായി ശരി വയ്ക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് ഭിന്ന വിധിയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന പ്രസ്താവിക്കുന്നത്